，我是辽宁省文科高三的学生，选的是全文。呃，然后目前省排名是在，呃，是的，是的，我特地请请假，然后蹲点来跟你聊天。然后继续。嗯、呃，我目前省排名是在三百名到四百名左右。然后这次来呢，我主要是带着两方面的问题。你怎么推算出来的？呃，因为我们是呃参加了第一次辽宁省名校联名校联盟，然后呢又参加了呃金太阳，然后呢我的排名呃一直都是在三百名到四百名省排左右，然后呢分数是在六百分上下。OK。呃，所以我推断应该是稳在这个位置。好好好，然后。呃，谢谢。嗯、呃，然后那我知道第一个问题是，呃，文科基本上面对的专业是汉语言、法学和财会专业。然后如果我呃，就是快，不是财会，财会。哦，对对对，对不起，财会。然后呢，如果说我不挑专业的话，在这个分段你有什么院校推荐吗？那、呃、想去哪儿去哪儿。孩子，如果你不挑专业的话，你将来的上学地点跟就业地点有可能会很匹配。所以说，如果你不挑专业的情况下，一选地域，你将来最想去哪儿就业？因为文科虽然。哎，这个得听直播说啊，对吧？这几个字露出来。文科呢，每一个专业都有非常高的专业壁垒，但是专业壁垒呢，我们都努努力的话可以跨过去。举个，咱们随便举几个例子啊，孩子，比如说老师，我最后学的是人力资源，我不学人力资源，能不能干人力资源？是可以的，啊，比如说那老师，我学市场营销，我我不学市场营销，我学别的专业，能不能干市场营销？其实也是可以的。所以说，文科专业的专业壁垒呢，虽然很高，但是想跨还是努努力可以跨过去的。所以说，你一定要看经济发达与否，因为文科专业将来从事的行业可能，呃，都不是服务业啊。然后的话呢，呃，他所从事的行业是很吃当地经济的。如果当地经济发展好，他的从业空间相对比较大；他当地经济发展不好的话，他从业空间就没有那么大。所以说的话，如果你不挑专业的话，文科报志愿应该是一挑城市，二挑院校名次，专业是最不重要的。然后记住，如果说你真的不挑专业，你按照我说的，先选了城市，再选了院校。不管学什么专业，一定要去在学校双修一个财会的二学位。好的，老师，呃，我知道了。那么我这次呃带来的第二个问题呢，就是有一些我怎么感觉跟接受采访一样呢？然后第二个问题什么？哦，是呃，我希望能够快一点。呃，就是我其实对于呃公务员或者呃财会这些专业都有一些自己的思考。呃，因为我呃了解到，就是我们从高中毕业到研究生毕业，呃，大概会有七年左右的这个时间。呃，但是目前这个其实国内的形势它变化比较大。呃，这七年形势它会有一个波动。呃，那么这段时间内我预测会发生一些产业转型，呃，货币上的一个呃贬值吧。然后呢，财政负担它会有一些加重。那么我预测的话，如果是进入考公考编这个赛道的话，呃，它最好的情况是。面临的是国考、省考，它的难度加大，录取人数减少。呃，那么最坏的可能有可能是，呃，这个铁饭碗它其实有可能就是不太铁了。呃，张老师，所以我面对这这种情况呢，呃，我有另外的两条破局思路。呃，第一个思路是我想要考虑文转理，呃，就是选择往经济类的靠，然后呢，呃，去打造一个属于自己的专业壁垒，呃，或者是选择法学。呃呃，就是尽量选择一个专业壁垒比较高的，呃，但是我的理科其实不太行。呃，第二种选择呢，是我认为呃应该选求选择这个需求导向型的专业。呃，就是呢，因为我也关注了一些这个国内形势。呃，这两年这个人口增长率它是有这个下降的，然后我们社会的老龄化加剧。呃，那么虽然中国人口基数比较大，不缺这个护理方面的人才，呃，但是国际上反而对这方面的呃一个人才需求量是加大的。呃，所以呢，我想第一条道路是选择这个护理专业，再搭配一门这个小语种，呃，走一个出国的路线。然后第二种呢是。我想选择做这个销售，因为我其实了解到，虽然销售它的下限比较低，但是它的上限也比比较高。呃，而且不论我们的产业怎么样调整，它都需要这个销售端去有人去推广产品。所以虽然呢，这个专业看起来比较抽象，但是反而呢会存有一线生机。那么如果我报考的是销售和护理这样的专业，我应该怎么样去报考呢？张老师，<笑>不好意思，张老师，没事我估计来屏幕前。跟我一样，内心表情是我刚才那个表情的扣扣五。<笑>孩子，你想的有点多，真的。呃，老师，我想表达的意思就是，<咳>呃，就是说我我没有什么特别远大理想，也没有想着去呃干特别大的事儿。就是呢，我可以降低这个目标，呃，踏进一些天坑类的专业，就比如呃销售护理，呃，我觉得这反而有一线生机。就如果我报考销售护理岗的话，我应该呃怎么报考呢？孩子，首先第一，护理是需要专业的，但是销售是不需要专业的。比如说，你看我一个学几排水的，我现在在直播间卖东西卖的也还挺好。有的时候，你的悟性和你的好奇心是很重要的。你想做好一个好的 sales， 好奇心非常重要。我们直播间我们看销售干的比较好的，是不是这样？好奇心非常重要。你的好奇心是什么？你的好奇心要体现在你对于你这个产品和你的竞品当中的差别，就要去多去思考，从不同的维度去看
，你这个产品和你的竞品当中有什么样的差别？我给你举个简单的例子，刚才有个朋友一直在说，说张老师你们的真题什么时候上链接？真题什么时候上链接？你怎么知道我们今天可能会上真题？我就给你举一个简单的例子，孩子，我们我们最近新出了一款教辅资料，就是我们的真题汇编。我们的真题汇编最大的一个特点是什么？就是所有的真题汇编都有一个所谓的答案答案词就是有真题册和答案词这个是我们的竞争对手其他机构的出的这个真题，它的答案册是这么厚，我们的答案册比它厚一倍。为什么我们的答案册比它厚一倍？因为我们的里边的答案内容会更加详实。比如说我们历史的真题，我们历史的真题。这个答案册它基本上历史的真题，它只告诉你对的为什么对，但是我们历史的真题答案册要比它厚一倍，为什么？因为我们会告诉你错为什么错，也会告诉你对为什么对。所以说，你看，这就是你在销售这个产品的时候，你要找到你的商品和你的竞争对手的商品你们之间的差别。这个东西不是说你要靠学市场营销学出来的，是有的时候你的好奇心悟出来的。你懂我的意思吗？嗯，好的，好的。对，所以说的话，销售这个岗它其实是不需要你专业去学它的，是你要保持你的好奇心。去在看任何事情、任何东西的时候，你要多想，尤其是要想到这个东西和那个东西的差别，然后找中间你这个产品的亮点。所以说它是不需要专业学的，护理是需要专业学的。但是孩子，我觉得你这个高分，你要是报护理的话，我个人觉得有点亏。你有没有想过，你现在是辽宁省三百名，辽宁省三百名是不是也可以这样报？你觉得到最后的时候，你一个三百名的跟一个辽宁省三百名的，你们干一样的活一样的事你不会觉得有点遗憾吗？嗯、呃，老师，其实我是想以就业为导向的，因为呃，我的家庭不太好，呃、就是我的妈妈她是一个呃家庭主妇，然后我的爸爸在我高一的时候去世了，呃，所以呢，呃，就是我们家庭呃，他现在条件不太好，呃，我其实就是想要呃拿钱，然后也没有什么特别远大的理想，老师，呃，其实也是没有办法吧，因为上大学的话，他其实这个大学学费对我来说就是比较高的，嗯、呃，我觉得护理主要是因为呃学了护理的话，他就嗯、呃、好就业吧，就如果比如说文科，我学了一个考公考编，到最后呢，其实也嗯、呃、赚不到赚不到啥钱，然后呢，这个培养的时间也太长了，嗯、呃，就是说可能我的妈妈供不起吧。孩子，我首先跟你说一点，你要相信我们这个社会的爱和暖意。我们这个社会现在不可能让一个贫困大学生因为学费的问题而失学，大家说对吗？我们这个社会现在不可能让一个贫困大学生因为学费而失学，最起码我就不太愿意让这种事情发生。所以说，有的时候很多家长说：“张老师，我在你直播间，我经常看你一直在直播，一直在吃。”其实我吃是要告诉大家，这个东西很好吃。我旁边还有一排字：本直播间所有零食的佣金销量，它的佣金最后都要捐公益事业。我每一年。我今年在全社会捐了一百五十万，我明年我最起码我捐三百五十万。我本来说要捐三百万的，后来我这两天前两天我又承诺出去了五十万，所以说的话呢，我要捐三百五十万，然后我后年要捐五百万，然后我会帮助那些家里条件贫困的孩子，大一第一年的学费，因为我知道你们起步会很难，但是你只要在大学里边好好学习，你大二、大三、大四，你的奖学金是足够支撑你后边的学费的，甚至如果你拿了国家奖学金的话，你的生活费都能走出来，而且你一旦上了大学以后，你有很多机会去做兼职。我当年上大学的时候，我家里条件也不好，但是我做了很多的兼职。我上大学期间，除了杀人放火以外，其他的兼职我基本都干过。我当过辅导班带代理，我卖过相关的书籍。我当时我挣的第一桶金是在我们学校卖书。然后的话呢，当过辅导班的代理，然后的话甚至还送过外卖。然后这个去去这个小学、初中、高中的教培机构去当老师，就是除了包括做外场主持人，我能想到的一切的兼职，我基本上上大学我都做过。所以说，只要你自己努力，你学习上也好，还是这个社会的角度来讲，你不会失学的。这是第一点，然后第二点就是的话，你现在成绩这么好，不要，我个人觉得，家长孩子，我是你的话，我可能真的会去选法学。嗯、呃，老师，我之前关注过呃一一些其他人关于法学方面的咨询，嗯、呃，不是说法学它这个东西呃比较靠资源吗？嗯、呃，所以的话我不太敢触碰。如果有金融、财会、法学这三个专业，靠资源最重的是金融，法学是什么？你有资源更好，没有资源也能行。来，我们是不是先看法律的？可以告诉这位同学是不是这样？法律是有资源更好，没资源不是不行；金融是没资源就不行；法学是有资源更好，没资源不是不行；会计是你只要肯干、肯吃苦，有没有资源都可以。所以说，有资源锦上添花和没资源不行是两个概念。好吧。好的，嗯，谢谢您，张老师，非常感谢。我要是孩子，如果我是你的话，我大概率会一毛死法学。然后的话，争取能考个公务员，因为孩子你要知道，随着中国法制化的进程，我们老百姓的法律意识是越来越高的。现在基本上一个法官判案量是每年很多的，是法官不够用，案子太多，法官不够用。所以说的话，你先去考一个公务员，先在法律界有一定的经验和一定的能力以后，你再去跳到律师事务所
，这是一条非常明确的路，而且你辽宁不调剂，你说能修好，你敢保证你一定做得好吗？你说老师，我以就业为导向，我去做护理。但是就像我所说的，当你看到你辽宁三百名跟你辽宁三万名，你们两个干的活是一样的，你不会有一天去惆怅吗？啊，是的，是的，对我没有考虑，谢谢你。所以要是我的话，我会选法学，好吧？好的，那我这个分数大概可以呃报什么样的院校呢？孩子，你这个分因为你的位次比较高，你辽宁省三百位左右的话，你上个二幺幺没什么问题，就是最起码我孩子你来苏大就没问题。然后每年我在苏州大学，我都会设立一个。我的暖风助学金啊，我每一年在苏州大学我是捐款二十五万，专门用于资助外地的家里条件贫困的学生，然后的话在苏州大学完成自己第一年的学业，然后的话，呃，每年我们都会有这样的一个一个一个资助，当然别的学校也会有相应别人去资助，所以说的话，这个这个只要因为孩子是这样，法学这个专业是很吃经济发展的，经济发越发达的地方，维权意识越高，法律纠纷案件可能也就越多，所以说的话，报法学更要看地域，而不要看所谓的啊是不是九八五，以法学一定要看地域，好吧？我、哦、收到了。那个，我看到评论区有人说我，嗯、呃，就是没实话。我刚刚说的护理和出国，其实有点想走德国双元制。孩子，来，张老师再教你说一点。人活在这个世界上，别人对你的评价，你不是被别人定义的，你是被你自己定义的。你不要指孩子，我跟你说，你将来在这个社会上，你不要指望你身边所有的同事、所有的人，包括你作为一个互联网人，你不要指望所有人都喜欢你，所有人都认同你。你做事情对得起自己的心，就够了。不要在乎别人怎么说你。他们说张雪峰是个王八蛋，我就真是个王八蛋吗？我每天要怀疑自己啊，他怎么说我了？我怎么做了这么多好事，他们却骂我呢？我要是始终怀疑在，在我每天把时间花在怀疑自己的身上，我就做不到我今天这种程度。所以说，别人说你什么不重要，人只可以被自己定义，不是被别人定义的。以后再遇到这种情况，你在社会上，你在生活当中，你再遇到这种情况，不要 care 他，做好你自己该做好的事情，好吧？谢谢你，谢谢你，非常感谢。好吧，嗯，张老师再见。